በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት سنመላለስ ቤተክርስቲያናችን ለሁላችን የሚሰጠችን ከእግዚአብሔር ጋራ እንድንገናኝበት አባቶቻችን ያስረከቡን ሰባት አጽዋማት እንዳሉ ከሁላችን የሚተሰውር አይደለም ታዲያ በእነዚህ በሰባቱ አጽዋማት ውስጥ እንዳንበላቸው የተከለከልናቸው ምግቦች አሉ ጥሉላት መባለት የሚባሉ ማለት ነው ወይም የፍስክ ምግቦች ማለት ነው በጾም ወቅት ታዲያ እነዚህን እንዳንበላ የተከለከል ነው ለምን እንደው የሚለውንና ከዚሁ ጋር ታያይጅነት ያለውን ለዛሬ ግዜው የጾም ነውና ለዛሬ ብቻ አይደለ ለሁል ግዜ ምን እንደነጠቀምበት በማሰብ መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ደግሞ የቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ምን እንደሚመስል ሁሉንም አስተባብሮ ያዘውን መልክት አምላካችን በቸርነቱ ለዛሬ የሚያስተምረን ይሆናል በማህደረ ተዋዶ ቀጣይ ምራህ ግብራችን ቸርነትና ምረቱን ከሁላችንም ሳይያርቅ እችን ሰዓትና ደቂቃ ባርኮ ቀድሶ እኛ ከመናቀው እሱ ከሚያቀው ሰይጣን ከሸመቀው ከተላየ ፈተና ጠብቆ ስላዛኝትናቱ ብሎ ምረትና ይቅርታውን አብዝቶልን ስላደረሰን ክብርና ምስካነ ለሱ ለመዳን ያለም ለመስቀሉ ጌታ ይሁን የሁላችን መቤት አቁራሪ ተማአት አፍጣኒ ተረዴት ምረትና ይቅርታን ልጅ ወዳጄ በላ መታመጣልን እሷ ለመናጸሉት እንዳይነ ጥቅሻ የሚደርስልን አዛኝትናቱ መብራህንም ስሟ የከበረ ተመሰገነ ይሁን ቃል ኪዳኗ ዘወትር ከክፉ የታደገን ቸርነቱን ምረቱን ይቅርታውን ስለሷ ብሎ ያበዛልን ለዚህ እንድንدرس የሷ ለመና ጸሎት አልተለየንምና አሁን ማምላካችን በቅዱሳን ጸሎት ሁሉ ተጠብቆ በረትና ይቅርታውን አብዝቶልን ይሄው በዚህ መልኩ እሱን አምላካችን ይያመልክነው እየጠራ ነው ደጅ እየጠና ነው በነጻች በጎላች በተረዳች ኦርቶዶክስ አይት ተዋዶ ቤተክርስቲያናችን እንድንማር እንድንጠነቀቅለት በልባችንም እሱ በቸርነቱ እንዲያሳድርልን ይወደደውን ይወደደውን ቀጣዩን ቃል እግዚአብሔርና ደምጣለን ማለት ነው ታዲያ እነዚህ ነገሮች በመንሰማ ጊዜ ሁላችንም በዚች እምነት سنመላለስ እንዳንፈራ እንዳንናፍር ሙሉ ሰው ያደርገናልና የምናደርገው ነገር ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ አይ እንደሆነ አባቶቻችን ተጠቅመውበትኛን በረከት እናገኝበታለን ብለን ዋንኖቻችንን ያሰብን እንድንመላለስበትና በእውነት እነሱ በተጓዙበት መንገድ ተጉዘን ከገቡ መውጣት ካገኙ ማጣት የለባትኛችን መንግስቱ ለሞረስ እንዲያ በቃ እንደጅ ስለምንጠናበት ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረውን ትምርት እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ከሙሉ በከፊሉ በዚህ በማደረ ተዋዶ የምናደርሳችሁ ስለሆነ ለዛሬም ይሄን ርሰ ጉዳይ ያድርገን ግዜው ሞቅቱም ስለሆነ በልባችን ያሳድርልን እንደዚህ እየጠና ነው እናደምጣለን ጥሉላት መባልት በጾም ወቅት ለምን ይከለከላሉ ቤተክርስቲያን ክርስቶስ አምላክ መሆኑን አምነው ለሚከተሉት ልጆቿ በቅዱስ ሲኖርስ አማካኝነት የራሷ የሆነ የክርስቲና ስርዓት ቀኖና እንደየ ሁኔታው ያያየች ለምእመናን ተሰራለች ቀኖና ቤተክርስቲያን የአማንያንን የመንፈሳዊ ያንኗኗር ባህል አንድ እንዲሆኑ በጽኑ ፈቃደ ስጋና ባጋንን ትጾር ተጠቅጥ ተጠቅተው በከህወት እንዳይባዝኑ ለማድረግ በአባቶች አማካኝነት መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠን መንፈሳዊ ህግ ነው ቀኖና ወይም ቀኖና ቤተክርስቲያን ሊሻሻል ወይም ሊለወጥ የሚችል ቢሆንም ተቀባይነት ያለው ምክንያት ተገኝቶ መለወጡ በይፋስ ካል ተገለጠ ድረስ ለሚጽ ሰው በደል ነው ይሄንን ተላልፎ ለሚያደርገው ሰው ማለት ነው ቤተክርስቲያናችን ይህንኑ መሰረት አድርጋ በጾም ስርዓት ውስጥ ጥሉላት መባልእትን ወይም ከእንስሳት የሚገኘውን የምግብ ተዋጾ ማለት ነው ተከለክላለች ይህንን ፍጹም ለመዳን ምክንያት ለመሆን ወይም ለሆነ ትምርቷ መነሻ የሚሆናትን የአምላኳን ስጦታ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርጋ ደንግጋለናለች ለምሳሌ የእሴ ልጅ ንጉስ ዳዊት በጾም ወራት ስብና ቅብ እንደማይበላ እንዲሲል ገልጿል ጉልበቶቼ በጾም ደከሙ ስጋየም ቅቤ በማጣት ከሳ ብሏል በመዝሙር 108 ቁጥር 24 ከዘመናት በኋላም ቅድስናው የተመሰከረለት ታማኙ ነብዩ ዳንኤልም ታላላቅ ራያትን ለማየት የበቀበትን ጾም ሲያዘወትር ምን ያደርግ እንደነበረ በትንቢተ መጻ በትንቢት መጻፉ ተቀምጧል እኔ ዳንኤል 3 ሳምንት ሙሉ ሳዘን ነበርኩ ማለፊያ እንጀራ ማልበላሁም ስጋና ጠጅም ባፍ ያልገባም 3ቱ ሳምንት እስኪፈጸም ዘይት አልተቀባሁም ብሏል ትንቢተ ዳንኤል ምራፍ 12 ቁጥር 2 ስለ ህዝቄል ጾምም አንተም ስንዴንና ገብስን ባቄላንና ምስርን ጤፍንና አጃን ወደ አንተ ወሰር ተብሏል ትንቢተ ህዝቄል ምራፍ 4 ቁጥር 9 በቃላት መዋጋትን ለሚናፍቁ ተጠራጣሪዎች 
ከስጋና ቅቤ መከልከል የጾም ስራት አንድ አካል መሆኑን ለማሳየት ከመጻፍ ቀጥተኛ ጥቅስ ተቀሰን እንጂ ቅዱሳን ሁሉ ለክብር የበቁበትን ጾም ሲጾሙ ከእንዲያለው ፈቃድ ተጠብቀው እንደነበር ቤተክርስቲያን አስረግጣት እናገራለች ብዙ ጊዜ ጾምን በመናቃቸው አጋንንት የሚዘብቱባቸው በጾም ላይ የተዛባ አመለካከት እንዲኖራቸው የሚያደርገው ትልቁ ምክንያት ጾም የታዘዘበትን ምስጢራዊ አላማ አለመረዳት ነው አባቶች ምጽዋት የገንዘብ ግብር እንደሆነ ጾም ደግሞ ለነፍስና ለፈቃደ አምላክ ለመገዛት የሚቀርብ የስጋ ግብር ነው ይላሉ ጾም ፍትወተ ስጋን ያደክማል ስጋችን በነፍሳችን ከመይታቀድ መንፈሳዊ ዓላማ ጋር ታዛዥ በማድረግ ያስማማል ከፍጻሚ ዓለም በኋላ ያለውን ተስፋ የምናደርገውን የቅዱሳን መልአክት ኑሮ እንድናስበው እንድናስተውሰው ፍጹም ምኞት እንዲያደርብን ያደርጋል ጾም ለተራቡት እንድናስብ ያደርጋል በሰይፍ ተቆርጠው በእሳት ተቃጥለው በመሬት ላይ ተጎትተው ለክብር የበቁ ሰማታትን ከእህሏ ተቆጠበን በሚሰማን ከነርሱ ጋራ ግን ሊነጻጸር በማይችል ጥቂት የሰጋ ጉዳታችን ለመምሰልና ሰውነትንም ለሰማአትነት ለማስደፈር ነው በርግጥ ሐዋርያው ሆዳቸው አምላካቸው ክብራቸው በነውራቸው ያለባቸው አውቀውም ሳያውቁም የቤተክርስቲያን ጣላት የሆኑ ወገኖች አይገነዘቡት ይሆናል አልባትም መረዳት አይፈልጉ ይሆናል እንጂ ኡነታው ይሄ ነው ከላይ ያሉት ነጥቦች ዓላማ አድርጎ የሚጾም ወገን ከእንስሳት ተዋጾ መቆጠብን ወይ መቆጠብን ሳይከራከር ይቀበላል ሰለስቱ ምእተም በአንቀጸጾም ኢትብሉኡ ስጋ ማለታቸው ይምስጋና ትብሉ ማለታቸው ይታወሳል አሪዮስን ያወገዙ ሰለስቱ ምእት ለትሩፋት አብዝተው በስውር ለሚጾሙ ክርስቲያኖችም ሲመክሩና ሲያዙ እንዲብለዋል ሰባት ሰባት ቀን ልትጾም ብትችል ከሰው ወገን ማንንም ማን እንዲያውቀባ ታደርግ ስጋ ከመብላት ፈጽመ ተከልከል ስጋ መብላት የሚገባ እንዳይደለህ አስብ ብለዋል ከዚህ ሌላ ግን ጾም ብዙ ጊዜ ከማዘን ጋር ተጣምሮ ይሄዳል ጌታ እንኳን ስለ ሐዋርያቱ ጾም በተናገረ ጊዜ ሚዚዎች ሙሽራ ከነርሱ ጋራ ሳለ ሊያዝኑ ይችላሉነ ነገር ግን ሙሽራው ከነርሱ የሚወሰድበት ወራት ይመጣል በዚያን ጊዜ ይጦማሉ ብሏል ማቴዎስ ምራፍ 9 ቁጥር 15 በነቢያትም መጽሐፍ ጾም ከሐዘን ጋር ተጣምሮ ይነገራል አሁንስ ይላል እግዚአብሔር በፍጹም ልባችሁ በጾምም በለቅሶና በዋይታ ወደኔ ተመለሱ ትንቢተ ኢዩኤል ምራፍ 2 ቁጥር 12 ስጋና ቅብ መብላትም ወይንንም መጠጣት ደግሞ ባንጻሩ ከደስታ ጋር የተያዘ ነው የሰባውን ፍሪዳ አመታችሁ ረዱት እንብላም ደስ የሚበለን እንዳለ ሉቃስ ወንጌል ምራፍ 15 ቁጥር 23 የጠፋው ሊስ ይመለስ የተነገረ ነው ክብር ዳዊትም ወይን የሰው ልብ ደስ ያሰኛል ዘይትም ቅብ ፍትን ያበራል እህልም የሰውን ጉልበት ያጠነክራል ማለቱ ከመደሰት ጋር የተዛመደ ነው ነብዩ ዳንኤል እንዳለው ማለፊያ ወይም የሚጥም የሚጣፍጥ የሚያሰባ የሚያደልብ ምግብ ማለት ነው አልበላሁም እኔም ዳንኤል አዝን ነበር የሚለው አነጋገር ለቅዱሳን የጾም ስርዓት ፈለግ ነው ሌላው ቀርቶ ከእጽዋት ከፈራፍሬና ከአትክልት ወገን እንኳን አልሞ አጣፍጦ ቅብን አብዝቶ ጣእምን አጠንክሮ ከስጋና ቅቤ የሚገኘውን እርካታና ጥቅም ተክቶ መውሰድ የሚመከርና ለሊና ደስ የማያሰኝ ነው እንድናደርጋቸው መፈቀዳቸው ዋንኛውን የጾም ህይወት መንፈስ ራስን የመግዛት ፍላጎትን ሁሉ የመቆጣጠር ነገርን የምንተውበት አጉል ንጻነት እንዳይሆን መጠንቀቅም አለብን አባቶችም ምእመናን ህግ እንዳይከብድባቸው እንዳይጸናባቸው ከሁነተኛው መንገድ እንዳይፈናቀሉ ለማድረግ ታውቆ ይታለፋል እንጂ ጾም ምግብን መቀየር ወይም ማመጣጠን አይደለም አሁን አሁን ደግሞ በጾም ወራት እንድንበላቸው በገበያ ላይ ለሚሞሉት ያትክልት ስቦች ያለን ያጠቃቀም አመለካከት ጥንቃቄ የሚሻም ነው ጉዳዩ ህሊናችን ጋር ያለ ነገር ነውና ስለዚህ ነገር ጥያቄ ቀርቦላቸው መልስ የሰጡት የግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ የእስክንድሪያው ፖፕ ብጹ ወቅዱስ አወነ ሲኖዳ ሳልሳዊ የሚከተለውን ማለታቸው ይታወቃል የአትክልት ስብ ወይም በሃይድሮጂን የተሞላ ዘይት ከሆነ ከጾም ጋራ የሚስማማ ቀላል ያትክልት ምግብ ነው ይሁን እንጂ ስብነት ያለውን ምግብ ለማግኘት በሚል ምኞት የሚበሉት ከሆነ ግን ጉዳዩ የተለየ ነው ትክክለኛውን ነገር እንናገርካል ግን 
እነዚህን መግቦች እየበላችሁ ልትጾሙ ትችላላችሁ ትችላላችሁ ይሄንን ጉዳይ ከመንፈስ አይነጥብ አንጻር ከተመለከታችሁ ግን እነዚህን መግቦች በመመገባችሁ የምታገኙት ምንም ጥቅም የለም እኛ ለንጠብቅ የሚገባን የጾምን ድንጋጊዎች ብቻ አይደለም ሰው ሰራሽ ወይም አርቲፊሻል ሰዎችን በተመለከተም የምንሰጣቸው መልስ ከዚሁ ጋራ ተመሳሳይ ነው የትክክለኛውን ፍርድ አመለካከት ካያዝንም በእነዚህ ምግቦች ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች ወይም ቅመማ ቅመሞች መገኛቸው ከእንስሳት ተዋጽኦም ነው ይህንን ጉዳይ ከመንፈስ አይነጣ ባንጻር ከተመለከተ ነው የሚከተሉት ንጥያቄዎች ለን ጠይቅ እንወዳለን በጾም ወቅት ይያልህ የስጋን ምኞት ለማርካት በመፈለግ የጾም አይብ እንብላብላችሁ ተጠይቃላችሁን የጾም ቸኮሌቶችንም በተመለከተ የምናቀርበው ጥያቄ ከዚሁ ጋራ የሚመሳሰል ነው ለምን እንዲህ አይነቱን የንግድ ምልክት ያላቸውን ቸኮሌቶችን መርጣለን ለምን እነዚህን ቸኮሌቶች ባንድ የተፈላ ስኒ ካካዎ አተኳቸው እንብለው ተናግረው ነበር መንፈሳዊ ጾም በትርጉም የተገኘ ማለት ነው አሳን በተመለከተም በኢትዮጵያ ሊቃውንት ዘንድ ሲያከራክር የኖረ ጉዳይ ቢሆንም በብዙ ወቅዱስ አቡነ ተክላይማኖት ዘመን ወይም ደግሞ ዘመነ ፍጥረክና መፍቲ ያገኘ ጉዳይ ነው አሳ ከሚራባበትና ከሚባዛበት ተፈጥሯዊ ስርዓት ጋራ በተያያዘ በሩ ካቤ ዘር አይደለምና እንደ ንብ ማርና እንደ እንጨት ፍራፍሬ ስለሆነ በጾም ቢበላ ችግር የለው በሚሉና አሳ ደም የሚወጣው ፍጥረት በመሆኑ ስጋ ነው በጾም ሊበላ አይገባውም በሚሉ ሊቃውንት መካከል ክርክስ ይደረግ ወይቷል በኋላም የዓለም ጠበብት በእርባታ ስርዓቱም ቢሆን በሩ ካቤ ዘር መሆኑ እየተደረሰበት ሲመጣ አሳ ማር ሳይሆን የለየለ ስጋ በመሆኑ ሚዛኑን ሊጾም ይገባል ወደሚሉት ሊጾም ይገባል ወደሚሉት ሆኗል በተጨማሪም ሰለስቱ ምእተም ይሄንኑ በጾም ምክንያት በትከራከሩ ለጾም አድሉ ያሉትን ቃል ታያሉት ቃል ታስቦ አሳ በጾም እንዳይበላ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያናችን ሲኖርስ የተወሰነ ነው የግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም ተመሳሳይ ማቋም አላት ስለዚህ ነገር እንዲሁ ቅዱስነታቸው አሁን ሲኖር አሳልሳዊ ሲገልጹ አሳን በተመለከተ የምነግራችሁም ሙሉ ለሙሉ ለእንስሳት ወገን የተመደበ መሆኑን ነው ምንም እንኳን ቁጥራቸው የበዛ ሰዎችን ሊመገቡ ለማይችሉ ታማሚዎችና አቅመ ደካማ ሰዎች በሐኪም ስለሚታዘዝ በአንደኛ ደረጃ ሰብነት ካላቸው ወገን የሚመደብ አይደለም ይህ ቢሆንም በጾም ወራት ውስጥ ሰውነት አሳ ለመብላት ቢከጅል አታቀርብለት ብለዋል ከዚህ ሌላ ደግሞ በጾም ወቅት ከእንስሳት ተዋጾ መራቅን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብቻ ይዛው የኖርች የሚመስላቸው ወገኖች አሉ። የሮማ ካቶሊኮች እስከ አንደኛው የዓለም ጦርነት ጾማቸው የዚህ ስርዓት ይዞታ ቅሪቶች ይታዩ ነበር። በኋላ ግን ቤኔዲክት 15ኛ የተባለው ፖፕ ይጉዳይ በአማኞች ፈቃድ ብቻ የሚፈጸም እንዲሆንና ጥሉላተ መባለት ወይም ደግሞ አሁን የተከለከላችሁ ምግቦች የፍስክ ምግቦች ማለት ነው ከባዓለ ስቅለትና ከአሽ ዌንስዴይ ብለው የሚጠሩት ማለት ነው በስተቀር በሌሎች ጊዜያት መመገብ እንደማይከለከሉ አስተውቋል ይሄ ደግሞ በሁለተኛው የቫቲካን ጉባኤ በ1962 እስከ 65 የአዋጅ አጽዋማቱ በእነዚህ ቀናት ብቻ እንዲሆን ወስኗል በሌሎች ቀናት አማኞች የፈቃድ ጾም እንዲጾምባቸው ተወስኗል አስቀድሞም በቀደመው ዘመን በጌታ ጾምና በበዓላት ዋዜማ ብቻ የተወሰኑት የጾም ጊዜዎቻቸው ከጊዜ ጊዜ እያጠሩ መምጣታቸው ስርዓቱ በመዘበራረቅ ውስጥ የቆየ መሆኑን ያሳያል በ1941 ዓመተ ምህረት ላይም ፒኤስ 12ኛ የተባለው ፖፕ በጾም ወቅት ተከልክለው በሚቆዩ መባለት አጠቃቀም ላይ ተሐድሶ በማድረግ የበለጠ የጾም ስርዓቱ ተዛዋርቋል ከዚ ፖፕ ጀምሮ በይፋ ሞደርን ፋስቲንግ የሚባል መጥቶ የሮማ ካቶሊካውያን ንጉስ ይወደደውን ጊዜ ወለደውን ፈሊጥ በጾሙ ስርዓት ላይም ሰልጥኖ ነበር ስለዚህ ከዚያ ወዲያ ግማሽ ወገን ከስጋ እንዲቆጠብ ታዞ እንቆላልና ቅቤ ግን እንዲበላ ይፈቀድ ነበር ለሌላው ከጧት አንስቶ ጾሙን ትቶ ከስጋና ከቅቤ እንዲቆጠብ ግን ይታዘዝ ነበር ለሌላው የሚበላውን የምግብ ልክ ደሞ መቀነሱም መቀነሱን ጾም አድርገውታል የፕሮቴስታንት እምነት ወገኖች ደግሞ በአጠቃላይ የጾም ነገርን በአማኞቻቸው ፈቃድ ላይ የተመሰረተ መሆን ይገባዋል ባዮች ሆነዋል በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 
የሥጋ ፍቃዳቸውን በህሊና ነጻነት ለማራመድ ራሳቸውንም በራሳቸው ለማጽናናት ሥጋና ቀቤን በጾም ዓለም ብላትን ያረክሳል ብለን እንደ አይሁድ የምናስተምር አድርገው ምእመናንን ለማደናገር ይጥሩ ነበር ከመጽሐፉም በወንጌል ጌታችን የተናገረውን ወደ አፍ የሚገባ አያርክስም የሚለውን ቃል ይጠቅሳሉ ይግን በምንም መንገድ ከጾም ጋራ ወይም ከጾም ስራት ጋራ የሚገናኝ አይደለም ይሆኖስ አለ መናፍቃን እንኳን እነሱ እንደሚናገሩት ማለት ነው እንደሚሉት ወደ ሆድ የሚገባ አያርክስም ሲል እነርሱ በሚሰጡት ደረቅ ትርጉም የሚጸና አይደለም ለምሳሌ ሰውን መብላት የሞተውን መብላት ለጣውት የተሰዋውን መብላት በተለያዩ ምክንያቶች እርም የሆነ ነገር መሆኑ በሚያነቡት ነገር በሚያነቡት ነገር ግን በማያስተውሉት የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት ውስጥ ተጽፏል እዚ ላይ በግልጽ መታወቅ የሚገባው ቤተክርስቲያን ክርስቶስ ቅዱሶት እርሷ ያረከሰችው ነገር የለም ክርስቲያንም በጾም አትክልት የሚበላው ስጋን የማይበላው ስጋ ያረክሰኛል አትክልት ይቀድሰኛል ብሎ አይደለም በመሰረቱ ከአዳም ከሕዋን ጀምሮ የሰው ልጅ እስከኖ ዘመን ድረስ የሰው ልጅ በሙሉ አትክልት ተመጋቢ ነበር እግዚአብሔርም በቃሉ እነሆ መብል ይሆናችሁ ዘንድ በመድር ፍት ሁሉ ላይ ዘሩ በእርሱ ያለውን ሐመል ማል ሁሉ የዛፍን ፍሬ የሚያፈራውንና ዘር ያለውን ዛፍ ሁሉ ሰጣዋችሁ ብሏል ዘፍጥረት ምራፍ 1 ቁጥር 29 እንዲ ማለቱንም ልብ ይሏል ታዲያ ዳግመኛ የምድርን ቡቃያ ትበላልህም ይላል ኦሪ ዘፍጥረት ምራፍ 3 ቁጥር 18 ይህንን ማለቱ ራስን ስለ መግዛት ለሰውም የሚሻለውን ስራት ከመስራት አንጻር እንጂ ከመከልከል የተነሳል ነበርም ምክንያቱም በኋላ ለኖህና ለልጆቹ ህይወት ያለው ተንቀሳቃሽ ሁሉ መብል ይሆናችሁ ሁሉን እንደ ለመለመ ቡቃያ ሰጣዋችሁ ነገር ግን ደሙ ነፍሱ ያለችበትን አትብሉ ብሏቸው ነበርና ኦሪ ዘፍጥረት ምራፍ 9 ቁጥር 3 ይህም የሰውን መሻቱን አለመከልከሉን ያሳያል እግዚአብሔር ግን ከቀደመ ቃሉና ከሚያደርገው የምንረዳው የሰው ልጅ የአትክልት ተመጋቢነቱ በጎ እንዲሆን የፈቀደ ነው ለእስራኤልም በመድረ በዳ ያወረደው መና የተክል ዘር የሚመስል ነበር እርሱም እንደ ድንብላል ዘር እንደ ድንብላል ዘር ነጭ ነው ጣዕሙም እንደ ማርቂጣ ነው ይላል የእስራኤል ህዝብ መሰልቸት ግን በስጋ አምሮት ተገለጸ ሙሴንም ስጋ ማረ ይያሉ ያስጨንቁት ነበር በዚያም ምክንያት እግዚአብሔርን አስቆጥተውታል እልከኞችም በመሆናቸው እግዚአብሔር የተመኙትን እንዲሰጣቸው ለሙሴ ቢፈቅድም ገና ስጋው በጥርሳቸው መካከል ሳለ በቁጣው ተቀስፈዋል ብዙ ወቅዱስ አሁን እሺ ኖዳ ስለ አትክልት ተመጋቢነትም ሲያስነሱ ያነሱ እነዚህ ምግቦች ከስጋ ክብደት ከስብ ዝልግልግነትና በሰው ሰውነት ላይ ከሚያመጡት ተጽኖ ጋራ አንዳችም ህብረት የላቸው በእንስሳት ያአንዋንዋር ዘዲ ውስጥ እንኳን አስፈሪና ጨካኞች የሆኑት እንስሳት ቅጠላ ቅጠል የሚመገቡት ሳይሆኑ ስጋ ተመጋቢዎቹ ናቸው አትክልት ተመጋቢ እንስሳት ከስጋ ተመጋቢዎቹ ይልቅ ለተፈጥሮ ጸጥታን የሚያድሉ ናቸው በጣም የሚያስደንቀው ነገር ደግሞ በአብዛኛው የምንመገባቸው እንስሳት ማለትም እንደ በሬ በግ ፍየል ዶሮ ወዘተ አትክልትና ጥራጥሬ ተመጋቢዎች መሆናቸው ነው ብለዋል በጥቅሉ ሲታይ በጾም ስጋ ዓለም መብላት የስጋውን የድሎት ፈቃድ ለመገደብና ቀድመን የጾም ዓላማ ብለን የተቀሰናቸው ለመፈጸም ነው አንድ ክርስቲያን በጾም ስጋ ቢበላ የሚነቀፈው ስጋው ስላረከሰው ሳይሆን ከወንድሞቹ በግብር በማነሱ ያባቶችን ትዛዝ በመጣሱና ስጋን በመተው ከሚገኘው የተጋድሎ ህይወት ማዕረግ ስለተዋረደ ነው ከዚህ ሌላ ስጋን በመብላት ያሳየውን ስንፍና ይሄውም ቀኖናን በመተው የሰራውን ስተት ሃይማኖትን ማለት ነው ዶግማን በመተው እንዳያጸናውና የርቁሳን መናፍስ ሲሳይ እንዳይሆን ቀድሞ ለማስገንዘብ ነው ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን የጾም ስርዓት ላይ ትችት የሚሰነዝሩ ወገኖች ሊያስተውሉ ይገባል ይልቅስ በመናገርም በማሰብም በማድረግም ኃጢአት እንድንሰራ ከመጋብዘን የሥጋ ፈቃድና ምንፈቅናን ከሚ ከሚ ያጋንን ትጾር ለመዳን ከመንወደው ነገር ሁሉ በመለየት በእውነተኛው የጾም ስርዓት እንጓዝ በጾም ዳቢሎስን እንቢ ጌታን ደግሞ እሺ ማለት ይቻላልና መጽሐፍ እንዳለ ያ ለጾምና ያ ለጸሎት ይሃጋንንት አይወጣም መጾም ባንችል ድካማችንን እንመን እንጂ ሰውን በሚያደናግር በአምላክ ፍትም ዋጋ በማያስገኝ የራስ ማስተዋል አንደገፍ ይላል ከመጀመሪያው ምንጫችን ያገኘ ነው የጥሉላት ምግቦችን ለምን እንዳንበላቸው ተከለከልን የሚለውን 
ምላሽ ቤተክርስቲያናችን ስታስተምረን ሌላው ከዚሁ ጋር የታያዘ እንደሆነ አልባት ማጠናከሪያ እንዲሆንን የጥውላት ምግቦች መጾምን ተገቢ አይደለም ለሚሉ ሰዎች የተሰጠምላሽ በሚል ደሞ እንዲያገኘ ነው ሌላ ምላሽ አለ የጾም መሰረታ የዓላማ ከምግብ መራቅ አይደለም ፈቃደ ስጋን ለፈቃደ ነፍስ ማስገዛት እንጂ ፈቃደ ስጋ ለማሸነፍ ደሞ ሰውነትን ከሚያወፍሩና ስሜትን ከሚቀሰቅሱ ምግቦችና መጠጦች ምራቅ አንዱ አማራጭ ነው ሰውነትን ከሚገነቡና ስሜትን ከሚቀሰቅሱ ምግቦች መካከለም ስጋ ወይን ጠጅና የንሳት ተዋጾ ቀዳሚዎች መሆናቸው ታወቀ ነው በነገራችን ላይ በጾም ወቅት ያትክልትንና ጥራጥሬ ምግቦችን ብቻ ምንመገበው በሚከተሉት ምክንያቶች ነው በሚል ሶስት ምክንያቶችን እዚህ ላይ እናነባለንናገኛለን አንደኛ አትክልትና ፍራፍሬ በገነት ከላይ እንደገለጽ ነው ለአዳም እንዲበላ እግዚአብሔር የሰጠው ምግብ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር አምላክም ማለ እነሆ ምግብ ይሆናችሁ ዘንድ በመድር ፍት ሁሉ ላይ ዝሩ በርሱ ያለውን ሐመል ማለት ሁሉ የዘሩንም ፍሬ የሚያፈራውንም ዘር ያልሆነውን ሁሉ ሰጠዋችሁ የሚል ነው ሁለተኛው እስራኤላውያን በሲና በርሃ ይመገቡ ዘንድ ከሰማይ ይወረደ መና የአትክልት ምግብ ስለነበረ ነው መናም እንደ ድንብላል ዘር ነበረ መልኩ ሙጫ ይመስል ነበር ህዝቡም እየዞሩ ይለቁ ነበር በወፍጮም ይፈጩ ነበር ይላል ኦሪዝ ዘሁልቁ ምራፍ 11 ቁጥር 7 ይህ እንዳለ ሆኖ እስራኤላውያን ስጋና ፈቀን ብለው በሙሴ ላይ ባግሮ መረሙ ግዜ ስጋ ተሰጥቷቸዋል ነገር ግን የተመኙትን ሳይመገቡ የጎመጁትንም ስጋ ሳይበሉ ገና በጥርሳቸው ማግኘት እንደጀመሩ የእግዚአብሔር ማአት በላያቸው ላይ ወርዶ ፈጅቷቸዋል ኦሪዝ ፍጥረት ምራፍ 11 ቁጥር 33 ሶስተኛው ዳንኤልና ሶስቱ ህፃናት አናንያ አዛሪያና ሚሳኤል በባቢሎን ተማርከው በናቡ ከደነ ጾር ቤተ መንግስት በነበሩበት ጊዜ የተመገቡት ምግብ የአትክልት ምግብ እንጂ ስጋ አልነበረም ትንቢተ ዳንኤል ምራፍ 1 ከቁጥር 8 እስከ 15 ዳዊትን በመዝሙሩ መዝሙር 108 ቁጥር 24 ላይ ጉልበቶቼ በጾም ደከሙ ስጋየም ቅቤን በማጣት ከሳ ብሎ በጾም ወቅት ከንሳት ውጤቶች ምራቅ ተገቢ መሆኑን አስተምሯል እንዲሁም ነብዩ ዳንኤልም ከስጋና ቅባት ካላቸው ምግቦች በተጨማሪ የሚያሰክር መጠጥንም መተው እንደሚገባንም ነግሮናል በዚያም ሞራተኔ ዳንኤል 3 አመት ሙሉ ሳዘን ነበርኩ ማለፊያ እንጀራ ማልበላሁም ስጋና ጠጅም ባፍ ያልገባም 3ቱም ሳምንት እስኪፈጸም ድረስ ዘይት አልተቀባሁም ብሏል ትንቢተ ዳንኤል ምራፍ 10 ቁጥር 2 በአጠቃላይ በጾም ወቅት የአትክልት ምግብን የምንመገበው ቀላል ምግብ ከመሆኑ የተነሳ የስጋን ፈቃድ የማያነሳሳ በመሆኑና አዳም እንዲመገበው በገነት የተሰጠው ምግብ በመሆኑ ነው ይህ እንዳለ ሆኖ በጾም ወቅት ስጋንና የእንሳን ውጤቶችን ብቻ ሳይሆን ስጋ የሚፈልጋቸውንና ለገቢራ ኃጢያት የሚያነሳሱ ምግቦችንና መጠጦችን መተው ያስፈልጋል እግዚአብሔር የሰጠንን በረከት ከደሆሽ ጋራ ተካፍለን መብላትና የስጋን ስራ እንድንሰራ ከሚገፋፋ ከስጋ ዘመዶቻችን መራቅም የማይዘነጋ መንፈሳዊ ተግባር ነው በዚያ ላይ ማስመር ያለብን ጉዳይ ቢኖር በወርሃ ጾም የማንመገባቸው የምግብ አይነቶች ርኩሶች ስለሆኑ ዓለም የሚያረክሱን ስለሆኑ ዓለም ሆኑን ነው ነገር ግን ከመጠን በላይ ሲሆን ለሃጢያት ስለሚያነሳሳን እንጂ ለምሳሌ ወይን በልክ ከጠጣን መዳኒት ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ 5 ቁጥር 23 ከልክ ሲያልፍ ግን ለስካር ከዚያም ለሃጢያት ይጋብዘናል ምሳሌ 23 ቁጥር 31 ስጋና ቅቤም እንዲሁ ስለሆነ ለተወሰነ ጊዜ አንመገባቸው የጾምራት ሲያልፍ ግን እንመገባቸዋለን እንግዲህ አሁን ዶ ከላይ ስንገልጽ ወይንም በመጠኑ መሆኑ ጥሩ ነው ለስካስካራ ስካልፍ ድረስ መጠበቅ አይገባም ብለን ምሳሌ ስናቀር በጾም ጊዜ ትንሽ ትንሽ ምንጣጣ ምንም ችግር የለውም ብለን እንደው ፈቃድ ለመስጠት አይደለም በሌላውም በመደበኛውም ጊዜ ለማለት ነው እንጂ በጾም ጊዜ ማጭራሽ ወይንም እንዳንጠጣ ምግቡም ደሞ ይፈስክ ምግቡም ከዛ መልኩ በዚህ መልኩ የተከለከለ መሆኑን ቤተክርስቲያናችን በዚህ መልኩ የምታስተምረው መሆኑን ከብዙ በጥቂቱ አንድ መረጃ ለማያስ ብለን ነው ይሄን መልእክት ወደ እናንተ ያደረስነው ሐመር የካቲት 2004 ዓመተ ምህረትና ሰባቱ አጽዋማት ከሚሉት ከሁለቱ መጽሐፍ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወይም ከመጽሔቱና ከመጽሐፉ አያይዘን ይሄን መልእክት ወደ እናንተ ያደረስነው እንግዲህ ከተላን ዛሬ በተሻለ መልኩ ለምን ነው ይሄ ነገር የተከለከለው የሚል ጠያቂ ቢኖር በዚህ መልኩ ምላሹን እንድናገኝ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን በዚህ መልኩ መታስተምረውን እንዲየ ተከታተን በልባችን አሳድረው አሳድሮልን ካልተማሩ ማወቅ ካላወቁ ማስጠቅ የለም በሚል ቢል ሁላችንም በዚህ መልኩ 
እንድናውቅ እንድንጠነቀቅ ለሌላው ምንድን ነገርና ራሳችንም ቢሆን እንደውም ከላይ እንደተገለጸው ጾሙን ለመተካማን ነው የፍስክ ምግቡን ለመተካት ይያል እንደው የጾሙ ምግብ እንኳን ይተፈቀደልንን እንኳን ካቅማችን በላይ እንኳን ጠግበን እንኳን መብላት እንደሌለብን ነው አባቶቻችንም ያስተምሩት ወይም ደግሞ የተለያየ ምግቦች እንደ 10 15 አይነት ድርድርንም እንድንበል አይደለም ለቁመ ተሰጋ የሚሆነንን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኘንን ለጥቂት ጊዜ ታገሰን እንኳን ከሱ ካምላካችን ጋር አንድንገናኝ የሚያደርገንን ምግብ መመገብ እንዳለብን ነው እንግዲህ በተለያየ መልኩ ትምርቱ የሚሰጠውኛ ከብዙ በጥቂቱ እንዶ የፍስክ ምግብ መከልከሉ በዚህ በዚህ ምክንያት ነው ለማለት ነው እንጂ የተፈቀደልንን እንኳን ካቅም በላይ እንደሆዳችን እስኪ ጠግብ ቁንጣን እስኪ ዘን ድረስ እንኳን መብላት እንኳን እንዳልተፈቀደ ነው ቅዱሳን አባቶቻችን በተለያየ መልኩ በተለያየ ጊዜያት ይገልጹልን የሚያስተምሩን እንግዲህ ሱ አምላካችን በቸርነቱና በመረቱ ይህን የጀመርነውን ሱባኤ በሰላም እንዲያስፈጽመን ኃይለ ብርታት እንዲሆነን በዚህ መልኩ ብላ ብላ ጠጣ ጠጣ ችግር የለም ከሚለን ፈታኝ እርሱ ባዛኝት እናቱ ወላዲት አምላክ እንዲገላግለን ከግራችን በታች እንዲያስገዛልን እሱ የሚወደውን የሚፈቅደውን በልባችን ጉልበት ተንበርከን ይቅርታ ጠይቀን ለናገኘው ከሱ ከአምላካችን ጋራ ህብረት ፈጥረን ፍቅር እንድንመሰረት የሚያደርገንን ትላንትና ተተነው ወይም ደግሞ ትላንትና ተሸንፈንበት ትላንትና ደክመንበት የነበረውን የመንፈሳዊ ህይወታችን ዛሬ እሱ ባወቀ እንዲያወቅን سنማር ደግሞ በበለጠ እንድንናጠናከርና ፍቅሩን ያሰብን መስቀሉን ያያየን ቃሉን እየሰማን በፈቃድ እግዚአብሔር በመከረ ካህን እየተመረን የምንኖርበትን መዳኒያ ለማስተዋል ጥበቡን ከሁላችንም እንዳያረቅብን ኢየሱስ ያምላካችን ፈቃዱ ይሁንልን ይቆየን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በሊናችን ጨምር ሁላችሁም እንግዲህ በየቤታችሁ ናችሁ ነው መራግብራችንን ወይ በተለያየ መልኩ እንት አደምጣላችሁ በተለይም ደግሞ በባለንበት ሀገር እንግዲህ በዚህ በሰሜን አሜሪካ ሚሁን በሌሎቹ ማካባቢዎች ከቤታችን ሆነን ጸሎት እንድናደርግ አብያተ ክርስቲያናትም እንኳን ድርሰን ለማና ጸሎታችንን እንዳናደርግ ፈታኝ ያመጣብን አንድ በሽታ አለ ይሄንን በሽታ እሱ በቸርነቱ በመስቀሉ ገለል እስኪያደርግልን ድረስ እኛም ደግሞ በቤቱ ተገኝተን በበለጠ ምስጋናና በበለጠ እሱ አምላካችን በሚወደው ልቦና ተሰብረን እስክናገለግለው ድረስ በየቤታችን ሆነን ጸሎት ማድረግ እንደሚገባን ተነግሮናል እንግዲህ ሁሌም እንደሚነገረው ነው በመቸም በእምነት ሁሉ ነገር መጋፈጥ እንችላለን ግን አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ራሳችንን አጋልጠን ደግሞ አታድርጉ በዚህ መልኩ አድርጉ የምንባለውን ነገር በአለማዊም እንኳን ቢሆን እሺ በጀ ብለን አድርገን ከሁሉ በላይ ደግሞ እግዚአብሔር ቸርነቱን እንዲያበዛልን ከዚህ ከመጣው መቅሰፍት ደግሞ እንዲሰውረን ደጅ የጠናን እየተማጸን በሄድንበት ቦታ ሁሉ እሱን እየፈራን ፍቅሩን እያሰብን ይሄን መከራ እንዲያሳልፍልን ደጅ መጥናት አለብንና በእውነት ለዓለማዊ በዓለማዊ ህይወት የምናያቸው አንዳንድ ጊዜ እንድንኖርባቸው እንድንጠነቀቅላቸው የሚያስፈልጉ ነገሮች ሲነገሩ ነው እሺ በጀ ብለን በበለጠው ደግሞ እግዚአብሔር እንዲረዳን እኛ ከማናስበው እሱ ከሚያቀው ሰይጣን ከሸመቀው ከተላየ ፈተና እንዲጠብቀን እሱን አምላካችን ሁሉን ማድረግ የሚቻለው እንደዚህ የጠናን መማጸን አለብን እንግዲህ ይሄ ጊዜ ያልፋል ነገ ትላንት እንዲነበር ብለን የምናወራበት ጊዜ ኖርአል ግን የሚያልፈውን ጊዜ ደግሞ እኛ በትግስት እንድናሳልፈው በተለይ በተለይ በአይማኑ ጸንተን በመግባር ቀንተን በጸሎት ቆመን አምላካችን እንደዚህ እየጠናን ምረተን አይቀርታውን ከሁላችንም እንዳያርቅ እየተማጸን ነው መኖር ይገባናል በክርስቲያንም ተገዳ ነው እንጂ ወዳ በልጆቿን አቅሩ አትምጡ ማለትዋ የሚያስጨንቅ ነገር ገጥሞ ማለት ነውና በዚህ መልኩ ደግሞ ለህግም ለተዛዝም ለሀገሩ መገዛት ስለላለብን ነውና በዚህ መልኩ እንድንረዳው ያስፈልጋናል ምንም በየቦታው እንደ አይነት ህግ መጥቶ ተጭኖን በቤታችሁ ሂዱ ማነው ቤታችሁ ቅሩ በመንባልበት ጊዜ በእውነት ብዙ ብዙ ነገሮችን በልባችን ይያሰብን ለቤት ክርስቲያን ታም ችግር እየተረዳን ለሀገሩም ለምንወርበትም ቦታ መገዛት ስለላለብን ነውና በየቤታችን ሆነ ጸሎት እንድንናደርግ ነው ይሄንን እንደው ለመጠቆም ያህል ነው አንዳንድ ጊዜ ቅሬታ ለምን ተዘጋ ለምን ዲሆነ የሚል ቅሬታ እንዳይሰማን ለማለት ለመጠቆም ለማሳሰብ ያህል ነው በተረፈ የተለያዩ የጸሎት መልክቶችን ወደናንተ እንግዲህ ሰሞኑን እናደርሳለን በመጻፍ ላይ መናገኛቸው ጸሎቶች አንዳንድ ጊዜ ግዚያቸውን ወቅታቸውን የሚጠብቁ በእለቱ የሚጸልዩ ጸሎቶችን እናደርግላቸዋለን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ምናልባት በእጃችን ካሉት ውስጥ የጸሎት መጻፍትን ገልጠን እንድናነብ በተለያየ ሁኔታ የጸሎት መጻፉ በቅርባቹ ለሌለ ለሌለም ደግሞ እንድትጸልዩበትም በማሰብ የጸሎት መልክቶችን ለናስደምጣችሁን ሞክራለን እነዚህ ነገሮችን እናደርጋው ግን አሁንም በድጋሚ በድጋሚ ምንነግራችሁ በጃችሁ ጸሎት መጽሐፉ ካለ እኛ ወደናንተም እናደርሰው አሁን ለምሳሌ ውዳሴ ያምላክ ወይ እንደዚህ በጃችሁ ካለ እንደው ያሳንፋል አንዳንድ ጊዜ ቁጭ ብለልን ሰማው እንችላለን ያን ነገርና እንደሌላ ነገር ስላልሆነ 
ጾማን ቆመን ተግተን የምናደምጠውና ራሳችን ራሳችን ቆመን ምንጸልየው ስለሆነ በጃችን ካለ ግድ የለም ያኛውን እንዲሁ በሌላ ጊዜ እንዶ ግዜ ባጣን ጊዜ እንሰማዋለን እንጂ በራሳችን ቆመን መጸለይ መትካት መጽናት ተጋድሎ ማድረግ ስላለብን ይሄንኑ በጃችን ባለው መጽሐፍ እንጠቀም ከዛ ውጪ ባለው ግን መጽሐፉ ይደላችሁ እናቶች አባቶች ምናልባት እንደው ለዚህ ለማንበቡ የማይችሉ ወይም ደግሞ እኛም እንዲረዱ በተለያየ መልኩ እንዲጠቀሙበት ምንፈልጋቸው ገኖሽ ካሉ ለነሱ ድጋፍ ይሆናል በማለት ነው ይሄን ጸሎት ወደ እናንተ እናደርሰውና አደራ በዚህ መልኩ መጽሐፍን ቆመን መጸለይ መጋደል እንዳለብን ግን እንዳንዘነካ እንዳያዘናጋን ማለት ነው ይሄን እናደርሳችሁ ጸሎት እኛው ራሳችን ያደረሰነው እንቆይ ከዛ በተረፈ ግን ይሄን ጸሎት መጠቀም የሚፈልጉ ስላሉ በዛ መልኩ ለነሱም ሲባል ነው ይሄን መልእክት ወደ እናንተ እናደርሰው ይቆየን የቀጠሩ ሰዎች ይበለን ይሄንን ማህደረ ተዋዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያናችንን እምነት ስርዓት እና ትውፊት ተጠብቆ ወደ እናንተ የሚደርሰው መራ ሀገራችን እንግዲህ በየቀኑ ሊደርሳችሁ የሚወጡት መልእክቶችን ማለት ነው ሰብስክራይብ ማድረጉን የዶዶ የዶል መልእክቱን መጫኑን በፌስቡክም ላይክ እና ሼር ማድረጉን እንዳትዘነጉ ከወዲ ሁለ መጠቆም እንወዳለን መዳህን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅር አምላክ እሱ የመስቀሉ ጌታ ይህንን የመጣብንን ፈተና በሰላም በጤና ተበቆኑላችንም አሳልፎልን በበለጠ በቤተክርስቲያናችን ተገንተን እናመሰግንበት እሱን እናመልክበት ፍቅሩን እናስብበት ቸርነቱን እናነገርበትን ጊዜው እንዲያቀርብልን ፈቃዱ ይሁንልን በእያለንበት አደራ እየተጠነቀቀን ህይወታችን መምራት እንዳለብን ቤተክርስቲያንም እየነገረችን ነው በዚህ መልኩ አምላካችንን እየተማጸን ነው እንድንኖር ማስተዋል ጠበቡን ለሁላችንም ያድለን ያብዛልን የቀጠሮ ሰዎች ይበለን በሃይማኖት በመግባር በትሩፋ ጸንተን ደይጠንተን ሁላችንም ለክብር እንዲያበቃን የፍቅር አምላክ ቸሩ መዳን ያለም ፈቃድ ይሁንልን አሜን